In our last video lecture, we have discussed about the job layout. Why this job layout is prepared? What is the purpose of preparing the job layout? And what are the contents to be introduced into the job layout? Those are studied in our last video lecture. Now we are going to start the next point that is the site clearing. This is the first task of the site preparation. The site should be in a cleared and graded condition. It involves the removal of trees, demolishing buildings, removing any and all, all old underground infrastructure and any other obstacles that might affect the construction process in the future or hider the project to be done. So site clearing means what? So it is a very important factor to be considered into the job layout before commencement of the project work. There should be not any obstruction like trees, plants, bigger size stones etc. Then the approach roads should be wide so as to allow the vehicles for loading and unloading the construction materials. If the site ground is uneven then it should be made plain for this contouring is done in advance. The study the final levels of the approach road before starting the line out. Site cleaning and fair leveling of the plot should be completed. This helps in obtaining the correct measurements without any obstruction. In short, the site should be cleaned properly by all the way, otherwise no any other construction processes are carried out further. Note that one thing, for the cutting of bigger trees, we have to give an application to be submitted to the municipal corporation for the permission and the actual cutting of the trees should be done as per the procedure of the municipal authorities. So this light, uh, site cleaning that is the important part we have to carry out at the start of any construction work. So site cleaning means what? Slide cleaning means what? So when we start the construction site, we start the actual work start the actual work. कि वह मटेरियल तैटी का नहीं अनुन ठेवना रहे तेचा आदि अपने लग जी का ही अपनी साइट आहे ती प्रॉपर्ली क्लीन करुन गया भी लगते जर सपोज तो एक आधा अनिवन सरफेस असेल तर त्या केस मध्ये आपल्याला त्याला पहिल्यांदा प्लेन करून घ्यावं लागतं आणि मग त्याच्यानंतर आपण साइटचं जे काही वर्क आहे ते चालू करू शकतो प्लस आपण जे काही मटेरियल ट्रान्सपोर्टेशन करणार आहे अप टू द साइट त्याच्यासाठी लागणारे जे अप्रोच रोड्स आहेत म्हणजे जसे की मटेरियल व्हेकल आपल्या साइट पर्यंत यायसाठी आपण जे काही रोड कंस्ट्रक्ट करणार आहे किंवा जे काही टेम्पररी रोड्स आपण तिथे कंस्ट्रक्ट करतो तर ते रोड असे वाईड असावेत की ज्याच्यामुळं जे काही आपले व्हेकल्स येणार आहेत त्याला कुठलंही ऑब्स्ट्रक्शन येऊ नये सो साइट क्लीनिंग हे का महत्वाचं आहे तर साइटवरती जे काही ट्रीज किंवा जे काही बोल्डर्स अवेलेबल असतील किंवा जे काही अनिवन सरफेस अवेलेबल असेल तर ते सगळं क्लीन केल्यानंतर आपण ऍक्च्युअल साइटचं वर्क चालू करू शकतो आणि हा सगळ्यात महत्वाचा पार्ट आहे जो की आपण कुठलंही कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू करण्याच्या आधी कॅरी करतो Now, after cleaning the site, we should prepare a job layout. Now, in our last lecture, we have seen what is the meaning of job layout. So, job layout, it is a plan in which the arrangement for the placing of site office, storeroom, labor quarters, medical and centers, go-downs for keeping the construction materials and other facilities are properly prepared is called as a job layout or site layout. So after cleaning overall site, after cleaning all the site, 
वी हॅव टू प्रिपेअर अ जॉब लेआउट म्हणजे काय तर आपल्याला एक प्रॉपर अरेंजमेंट करायची आहे की आपल्याला कुठलं मटेरियल कुठं स्टोअर करायचं आहे कुठल्या ठिकाणी आपल्याला साईट ऑफिस द्यायचं आहे किंवा कुठल्या ठिकाणी आपण स्टोअर रूप कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत किंवा कुठल्या ठिकाणी आपण लेबर क्वार्टर्स कन्स्ट्रक्ट करणार आहोत सो वॉट एव्हर दीज वी आर गोईंग टू युज फॉर अवर कन्स्ट्रक्शन पर्पज दॅट ऑल थिंग्स शुड बी इन्क्लुडेड इन टू द जॉब लेआउट अँड वी हॅव टू प्रिपेअर दॅट जॉब लेआउट बिफोर स्टार्टिंग द कन्स्ट्रक्शन वर्क द अरेंजमेंट फॉर द प्रोसेसेस शुड बी सच दॅट द वर्क इज डन स्मूथली अँड इन ऑर्डरली मॅनर सो हे जे काही सगळं आपण जॉब लेआउट प्रिपेअर करणार आहे किंवा ज्याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलरली मटेरियल स्टोरेज आणि लेबर किंवा आपले जे इक्विपमेंट आहेत त्याचे पोझिशन्स डिसाईड करणार आहे तर या सगळ्या अरेंजमेंट कशा असाव्यात तर त्यामुळं जे काही आपलं वर्क कन कन्स्ट्रक्शन वर्क प्रोसेसमध्ये असणार आहे दॅट शुड बी प्रोसेस्ड स्मूथली अँड इन द ऑर्डरली मॅनर अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू प्रो प्रिपेअर अ जॉब लेआउट सो दीज आर द टू स्टेप्स टू बी फॉलोड ॲट द स्टार्ट ऑफ एनी कन्स्ट्रक्शन वर्क फर्स्ट इज दॅट इज द क्लिनिंग ऑफ द साईट अँड सेकंड इज प्रिपेअरिंग अ जॉब लेआउट so this job layout this depends upon the three factors as follows first that is the location area and topography of the site method of the construction nature and the type of the work and so on these three things the whole job layout depends so job layout location kiwa method kiwa nature and type of the work varti dependent ahe then there should be a proper correlation and coordination amongst the different units manje je kai apan sagle units aplya construction site varti use karto jase ki site of office asu de then toilet blocks asu de kiwa labor huts asu de kiwa aple je material storage godown asu de ya saglyancha madhe ek proper correlation kiwa ek proper coordination asna garjecha ahe jene karun aplya je construction work ahe ते स्मूथली रन व्हावं किंवा आपल्याला कन्स्ट्रक्शन वर्क करत असताना लेबर्सना जास्त ट्रान्सपोर्टेशन करावं लागू नये किंवा त्रास होऊ नये यासाठी ते प्रत्येक गोष्टी आपल्याला प्रॉपरली कोरिलेशन आणि कोऑर्डिनेशनमध्ये मेंटेन कराव्या लागतात सो दिस इज द सेकंड स्टेप वी आर फॉलोईंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी कन्स्ट्रक्शन वर्क दॅट इज प्रिपेअरिंग द जॉब लेआउट नाव वी विल सी द नेक्स्ट वन that is the layout of load bearing structure by center line method first of all we will see what is the meaning of layout so the layout it is the thing to be followed at the start of any construction work ata pratyek construction plan ja vel develop kela jato tya vel construction plan develop karat astana aplyanda aplyala pahilanda ek foundation plan develop karava lagto म्हणजे आपण आपल्या बिल्डिंगसाठी ग्राउंडमध्ये कुठं कुठं फाउंडेशन कन्स्ट्रक्ट करणार आहे जो की आपला फुटिंग किंवा पहिला पार्ट असतो कन्स्ट्रक्शन वर्कचा सो हा जो फाउंडेशन प्लॅन प्रिपेअर केल्यानंतर ऍक्च्युअली ऑन द साईट हे फाउंडेशन कुठं आपल्याला सेट करायचं आहे किंवा त्या फाउंडेशनची ऍक्च्युअल पोझिशन कुठं असणार आहे वरती येणाऱ्या कॉलमची किंवा बिल्डिंग कॉर्नरच्या ऍक्च्युअल पोझिशन कुठं येणार आहेत हे जे काही आपण डिसाईड करतो दॅट इज द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग सो फॉर द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग फॉलोईंग प्रोसेसेस आर कॉमन फॉर कॅरिंग आउट द लेआउट ऑफ लोड बॅरिंग ऍज वेल ऍज द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर द फर्स्ट थिंग इज दॅट द आर्किटेक्ट प्रिपेअर फायनल लेआउट ऑर लाईन आउट ड्रॉइंग विथ रेफरन्स टू द ऍक्च्युअल डिमार्केशन सेटबॅक ॲडजस्टमेंट्स फायनल लेवल्स अँड अदर डेव्हलपमेंट वर्क इन द फायनल लेआउट ऑर लाईन आउट ड्रॉइंग द पोझिशन ऑफ मेसनरी वॉल्स इन द लोड बेअरिंग स्ट्रक्चर अँड द पोझिशन ऑफ कॉलम्स इन द फ्रेम्ड स्ट्रक्चर आर मार्कड इन शॉर्ट अ सेपरेट सेंटर लाईन प्लॅन ऑर फेस लाईन प्लॅन फॉर द पोझिशन ऑफ वॉल्स अँड कॉलम्स इज प्रिपेअर्ड म्हणजे काय तर ज्यावेळी एखादी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करायचं ठरतं किंवा एखाद्या बिल्डिंगचा प्लॅन तयार होतो लाईन प्लॅन तर त्याच्यानंतर पहिलं काय काय असतं तर आपल्याला एक सेंटर लाईन प्लॅन इंजिनियर्स तयार करून देतात किंवा एक सेंटर लाईन प्लॅन तयार करावा लागतो ज्याच्यामध्ये 
आपले जे लोड बेरिंग वॉल्स आहेत किंवा आपले जे कॉलम आहेत त्यांचे पोझिशन्स डिफाईन केलेले असतात विथ रिस्पेक्ट टू प्लॉट बाउंड्रीज सेटबॅक डिस्टन्सेस आणि ऍक्च्युअल डिमार्केशन लक्षात घेऊन त्याच्यानुसार आपल्याला आपल्या कॉलमच्या किंवा आपल्या लोड बेरिंग वॉलच्या जे काही पॉइंट्स आहेत किंवा सेंटर लाईन्स आहेत त्या डिफाईन करून दिल्या जातात बाय द आर्किटेक्ट ऑर द इंजिनियर आणि मग तो प्लॅन आपल्याकडे रेडी असतो आणि त्याच्यावरून आपण जे आपलं मार्किंग आहे किंवा लेआउट आहे ते करत असतो अ फिक्स्ड बेंचमार्क ऑर पर्मनंट ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट डिसायडेड फॉर टेकिंग द मेजरमेंट्स फर्दर ॲज पर द लेआउट ड्रॉईंग अप्रूव्ह बाय द आर्किटेक्ट मेजर द व्हेरियस डिस्टन्सेस from the permanent object which is considered into the contour map as a benchmark now mark a straight line on the ground parallel to the compound wall fix up any corner of the building and then line parallel to the front road called as a base line should be fixed note that this base line should be marked from the center of the road taking into consideration the road widening in future yacha meaning kay tar ja veli apan building cha construction start karto tyavele actual apli building kuthe rest honar ahe kiwa aplya kade jo plot asto to open plot asto tyacha madhe kahi marking nastat fakt aplya kade kay available astat aplya ja plot boundaries ahet tevdas available astat आणि मग या प्लॉट बाउंड्रीज मध्ये आपली ऍक्च्युअल बिल्डिंग आतमध्ये कुठं बसणार आहे हे आपल्याला डिसाईड करायचं असतं आणि त्याच्यासाठी आपण काय करतो लेआउट करतो मग इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट जो काही लेआउट प्लॅन आपल्याला देणार आहे त्याच्यानुसार आपल्या प्लॉटशी रिलेटेड आपल्या प्लॉटच्या ज्या बाउंड्रीज आहेत त्याला पॅरल आपण आपली एक वॉल पहिल्यांदा डिसाईड करतो आणि मग त्याच्यानंतर त्या वॉल पासून आपल्या पूर्ण बिल्डिंगचे कॉलम्स हे डिसाईड केले जातात सो द लेआउट ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर दिस कॅन बी डन बाय सेंटर लाईन मेथड सो व्हॉट आर द व्हेरियस स्टेप्स टू बी फॉलोड इन दिस सेंटर लाईन मेथड द फर्स्ट स्टेप इज स्टडी द वर्किंग ड्रॉइंग अँड सेंटर लाईन ड्रॉइंग बिफोर स्टार्टिंग द ऍक्च्युअल लाईन आउट म्हणजे जे आपलं ऍक्च्युअल लाईन आउट आहे ते स्टार्ट करण्याच्या आधी आपल्याला आपलं जे वर्किंग ड्रॉईंग आहे किंवा सेंटर लाईन ड्रॉईंग आहे ते व्यवस्थित स्टडी करून घ्यावं लागतं त्याच्यानंतर चेक ऑल द डिस्टन्सेस अँड मेजरमेंट्स अँड टॅली दॅम देन वी हॅव टू चेक ऑल द डिस्टन्सेस अँड मेजरमेंट्स गिवन इन द प्लॅन अँड अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू टॅली ऑल दोज डिस्टन्सेस देन locations and orientations of column such that all the internal dimensions should match the working drawing and then after we are going to give the locations and orientations of the columns so the marking of the layout of building actually on the ground is done by lime powder thoroughly mixed with the sand for further process of excavation of the trench for the foundation manje he kay apan je layout marking karnar ahe kiwa je apan column marking karnar ahe te sagla apan lime powder use karun karto ji lime powder apan sand sand barobar mix karto ani tyachana apan je kay aple column che positions ahet tyacha marking karto so first the corners of the buildings to be constructed are marked with some permanent object then the length of the sides of the plot is checked by diagonal measurements which is known as a diagonal check then center line of load bearing wall are marked on the ground by lime powder mixed with sand and then foundation width with respect to the center line of the wall is marked on the ground by lime powder after this actual excavation of the trench is carried out with respect to the marking done on the ground manje je kai layout aplo complete hota tyachanantar apan tya marking nusar aple je kai foundation trenches ahet kiwa foundation che digs ahet te excavate karayla चालू करतो सो दिस इज वॉट द लेआउट ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर सो लेआउट म्हणजे काय 
तर जे काही आपल्याला ऍक्च्युअल प्लॅन आपण तयार करतो तो ऍक्च्युअल प्लॅन ऑन ग्राउंड त्या प्लॉट वरती कुठं बसणार आणि कसा बसणार हे डिसाइड करणं म्हणजे लेआउट करणं आणि लेआउट कसं केलं जातं तर त्यासाठी दोन मेथड आहेत एक सेंटर लाईन मेथड आहे दुसरी फेस लाईन मेथड आहे सेंटर लाईन मेथड मध्ये लेआउट कसं करायचं तर त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागतं जे काही वर्किंग ड्रॉइंग किंवा सेंटर लाईन ड्रॉइंग आपल्याला मिळालंय ते पहिलं प्रॉपरली स्टडी करून घ्यावं लागतं त्याच्यामध्ये जे डिस्टन्सेस आणि जे काही मेजरमेंट्स आहेत ते पहिला टॅली करून घ्यावे लागतात आणि त्याच्यानंतर कॉलमचे ओरिएंटेशन आणि पोझिशन चेक करून घ्याव्या लागतात हे सगळं झालं ऑन द ड्रॉइंग मग हे सगळं चेक करून झाल्यानंतर आपण ऍक्च्युअल साईट वरती जातो ऍक्च्युअल साईट वर गेल्यानंतर पहिल्यांदा आपल्या प्लॉटची एक बाउंड्री फायनल केली जाते आणि त्या प्लॉट बाउंड्री पासनं आपलं जे सेट बॅक डिस्टन्स आहे म्हणजे साईड मार्जिन आहे ते साईड मार्जिन सोडून कॉलम पोझिशन फायनल केल्या जातात कॉर्नरच्या जे काही कॉलम असतात त्यांची पोझिशन फायनल केली जाते आणि मग त्याच्यानंतर आपण तीन चार पाच म्हणजे पायतागोरस थेरमचा रूल वापरून जे काही बाकीच्या कॉलम पोझिशन आहेत त्या कॉलम पोझिशन त्या ठिकाणी विथ द हेल्प ऑफ लाईम पावडर मिक्स्ड विथ द सँड वी आर मार्किंग दोज ऑल पोझिशन and according to that we are doing the layout of load bearing structure by center line method now the layout of framed structure by center line method okay ata aplya kade don type che structure ahet ek asto te load bearing asto ani dusra asto to framed structure asto apan pehla chapter madhe te baghitlelo hota so लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्य कस लोड बेरिंग वॉल आता अपन कॉलम कंस्ट्रक्ट करते नहीं कर सो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर मध्य तुम्हारा लोड बेरिंग वॉल्स मिलते फ्रेम्ड स्ट्रक्चर मध्य अपन कालम्स इरेक्ट करते वॉल हा फ पार्टीशन मन एक्ट होता सो जी मेथड अपन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर सापरतो सेंटर लाइन मेथड तीस मेथड अपन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सापर तो ओके फरक फक्त कशामध्ये आहे तर लोड बेरिंग स्ट्रक्चरचं जेव्हा आपण लेआउट करतो सेंटर लाईन मेथडनं त्यावेळी आपली जी पूर्ण वॉल आहे लोड बेरिंग वॉल त्या वॉलची सेंटर लाईन टाकली जाते आणि ज्यावेळी आपण फ्रेम्ड स्ट्रक्चरचं लेआउट करणार आहे त्यावेळी फक्त जे आपले कॉलम पोझिशन आहेत तेवढ्याच कॉलम पोझिशन स्क्वेअर मार्किंग केलं जातं ओके सो दिस इज ओनली वन फरक दोन्हीतला हा एकच डिफरन्स आहे बाकी जी प्रोसिजर आपण लेआउट विथ द लोड बेरिंग स्ट्रक्चरसाठी वापरतो तीच प्रोसिजर आपण लेआउट फॉर फ्रेम्ड स्ट्रक्चरसाठी सुद्धा यूज करतो नाव द नेक्स्ट दॅट इज द फेस लाईन मेथड फॉर लोड बेरिंग अँड फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इन दिस मेथड लेआउट इज स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल फेस ऑफ द वॉल्स इन द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर and from the external face of the column in the framed structure this method is tedious and not commonly used into the practice of the construction work it can be checked out by taking the tape and making the arrangement of 3 4 5 pythagoras theorem such that it gives a right angle corner at the line out okay so in the face line method this is the this is the uh, tedious method and which is not commonly used in our days so we are just using the center line method in the face line method what is done so face line method madhe apan kay karto je aple external wall ahe kiwa external column ahe tacha external face pasun aple layout ka hota start hota jase ki apan center line method madhe center line pasun kiwa center point pasun start karto tase face line method madhe aplyala exterior column cha exterior face pasun je kay aple line out ahe kiwa layout ahe te start karava lagt okay so this is all regarding the processes uh, at the start of the construction work so the first process was the site cleaning process in which we are removing all the uh, excess material present at the site and uh, site is cleaned up for the construction work then we are preparing the job layout in which we are giving the uh positions of each and everything whatever we are going to use for the construction purpose and the two methods of layout of the structure 
that is the center line method and face line method so today we will stop